ადამიანო რი შესაძლებლობების განვითარება, გარემოს დაცვა, ტექნოლოგიები, მშვიდობა და უსაფრთხოება. ჩამოთვლილი ოთხი ძირითადი მიმართულებით გაეროს ასამბლეა მრავალეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისთვის ორგანიზებით წელს უკვე მეცხრეჯერ ჩატარდა, სადაც მონაწილეობა სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს. ეს უკანასკნელი დელეგატებს შესაძლებლობას აძლევს გაიცნონ 21 საუკუნის გამოწვევებს და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს. პროექტი მონაწილეებს ეხმარება სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებაში. დაგეგმვის უნარის პროექტების წერისა და საჯაროდ სიტყვით გამოსვლის უნარჩვევების განვითარებაში. ღონისძიების ფარგლებში ასამბლეის მონაწილე დელეგატებს სერტიფიკატები გადაეცათ, ასევე გამოვლინდა სამი გამარჯვებული რეზოლუციის ავტორი, რომლებმაც გაეროს მდგრადი განვითარების 17 პუნქტის მიხედვით შეარჩიეს თემები. გარდა ამისა, დაჯილდოვდა რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა გაეროს ასამბლეა 2019-ის მხარდაჭერისთვის. ახლანდელი ასამბლეა იყო განსხვავებული იმით, რომ ეს იყო სრულიად ინგლისურენოვანი საერთაშორისო ღონისძიება, სადაც არაერთმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა. დღეს გაიმართა დელეგატების და ლიდერების დაჯილდოების ღონისძიება, ასევე გამოვლინდა სარეზოლუციო პროექტების გამარჯვებულები, რომლებმაც 1000 ლარიანი და 5000 ლარიანი გრანტები მიიღეს იმისათვის, რომ შემდგომში განახორციელონ ესა თუ ის პროექტები, რომლებიც ესატყვისება მდგრადი განვითარების მიზნებს. ჩემი აზრით, ესეთი ღონისძიებების ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებისთვის და ისე როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან ეს ხელს უწყობს რომ ახალგაზრდები განვითარდნენ თვითონ და ასევე ხელი შეუწყონ ეკონომიკურად და სოციალურად განავითარონ ჩვენი ქვეყანა. ეს საქართველოს პირველი ოფიციალური ინტერნაციონალური გაეროს ასამბლეა თბილისში და ბავშვები ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. ძალიან გამეხადრო პირველი ადგილი ავიღეთ. არ სველოდებოთ და ძალიან გახარებული ვარ რომ შემიძლია ეს პროექტი განვახორციელო. პროექტი მდგომარეობდა შემდეგში რომ ხალხს რომელსაც არ შეეძლო ან თანხა არ ჰქონდა ელექტროენერგიის მისაწოდებლად იმათვე შექმენი ესეთი მიმოწყობილობა ეს არის მინი 100% მინი ჰიდროელექტრო სადგური რომელიც იმუშავებს პატარა მდინარეებზე და პატარა რუებზე და დღის განმავლობაში ეს ენერგია დინების შედეგად გამოიმუშავდება და შეიძლება შეუძლიათ გამოიყენოთ ეს ენერგია მაგალითად შუქის ასანთებად ღონისძიებას მუსიკალურად აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის ბენდი ოცნება აფორმებდა. პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა დელეგატებს გასვლითი სესიებიც ჰქონდათ, მათ შორის რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში სადაც ჰოლდინგში შემავალი ოთხივე რადიო სადგურისა და ტელეკომპანია მიუზიკ ბოქსის მუშაობის სტილს გაიცნენ და უშუალოდ ნახეს თუ როგორ მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი. შემდეგ ეს ეს ძალიან საინტერესო იყო, რადგან ფორტუნა ჰოლდინგი არ არის გამთვლილი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ აუდიტორიაზე, არამედ ძალიან ცხოცხონერი და ძალიან საინტერესო და ძალიან მოგეწონა. ეს იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი ახალი რაღაც გავიგეთ, ასევე ნახეთ როგორ გადიან ეთერში, რამაც ძალიან დამაინტერესა, მიუხედავად იმისა რომ არ ფიქრობდი რომ ეს პროფესია შეიძლება და ყოფილიყო ასეთი საინტერესო. დღეს ვიყავით რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში და დავათვალეთ აქ აღრობა ასევე თქვა დახდომა სცენების უკან და ძალიან მოწონა ყველაფერი მანდლობა. შეგახსენებთ რომ ასამბლეას ჩატარებას საფუძვლად უდევს ორგანიზაციის მრავალწლიანი გამოცდილება, მათ შორის მრავალი ღონისძიება ევროპული ინტეგრაციისა და დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისთვის. დელეგატები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას გაეროს ასამბლეაში, რომელიც ნიუ-იორკში ტარდება.